నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా చూళ్ళందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం చాప్స్ కర్రీ చేసుకుంటాం మటన్ చాప్స్ కర్రీ కానీ వెజిటేరియన్లో చేసుకోవడం కోసం ఈరోజు ఈ శనగలతోటి మనం బిల్లల కూర తయారు చేసుకుందాం కానీ మంచి చాప్స్ కర్రీ గ్రేవీ లాగా తయారు చేసుకుందాం ఈరోజు మనం చేసే ఈ మిరియాలు ఉల్లిపాయ మసాలా పేస్ట్ ముఖ్యంగా నాన్ వెజిటేరియన్తో చేస్తారు వెజిటేరియన్తో చేసినా చాలా బాగుంటుంది కానీ ముందుగా ఈ బిల్లలు మనం ఎలా తయారు చేయాలి ఈ బిల్లలు తయారు చేయడానికి ముందుగా మనం శనగలు మనం నానపెట్టుకున్న శనగలు పచ్చి శనగలు మిక్సీ జార్లో వేసి దాంట్లో మనం వెల్లుల్లి రెబ్బలు అలాగే దాంట్లో సోఫు కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు ఘాటు కోసము సన్నగా తరిగిన అల్లం దీంతోపాటు కొంచెం మసాలా మనకి ఎటువంటి కొంచెం గరం మసాలా టైప్ అన్నీ వేసుకొని దీంట్లో మరిన్ని ఆ శనగలు అన్నీ వేసి ఇప్పుడు మనం మసాలా వడకి మనం ఎలా తయారు చేసుకుంటాం అదే విధంగా మనం ఈ శనగలు వీటితోటి ఆ మసాలాతో పాటు ఆ వెల్లుల్లి వాటితో పాటు మనం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు ఆ గ్రేవీ తయారు చేయడం కోసం మనం ఉల్లిపాయలు మిరియాలు చూడండి మన ఉల్లిపాయలు మిరియాలు పేస్ట్ మనం తయారు చేసుకొని దీన్ని మనం గ్రేవీలో మనం చేసుకుంటాం సో ఇది చేయడం కోసం దీంట్లో ఫస్ట్ మనం నూనె వేసి ఈ ఉల్లిపాయల్ని మిరియాల్ని చక్కగా మనం వేయించేసుకుందాం చూడండి నూనె వేసుకోండి తర్వాత దీంట్లో కొన్ని మిరియాలు అలాగే మనం ఉల్లిపాయల్ని కూడా ఈ మిరియాలు పేస్ట్ అయిపోయినప్పుడు దీనికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది దీంట్లో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొంచెం అంత పసుపు కూడా ఇందులో వేసుకోండి వేసి మనం ఈ ఉల్లిపాయలు ఆ మిరియాల్ని వేయించుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయలు కొంచెం సాఫ్ట్ కావాలి లైట్గా రంగు వస్తున్న స్టేజ్లో మనం దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి కానీ ఈ ఉల్లిపాయలు మంచిగా కుక్ అయినప్పుడు ఆ పచ్చి వాసన వెళ్ళిపోతుంది ఆ మిరియాల్లో ఉన్న మంచి టేస్ట్ తోటి ఆ గ్రేవీ ఈ గ్రేవీని మనం ఎన్నో రకాలుగా చేసుకోవచ్చు మీరు నాన్ వెజిటేరియన్లో రొయ్యలు వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు చికెన్ వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా మటన్ చాప్స్ అవన్నీ వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వెజిటేరియన్లో కూడా మీరు కందగడ్డ ఇలాంటివి కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు అరటికాయతో కూడా ఇది ఇదివరకు నేను చేశాను ఇప్పుడు మనం ఈరోజు శనగ బిల్లలతో శనగలతోటి బిల్లలు తయారు చేసి ఈ గ్రేవీలో మనం కుక్ చేసుకుంటాం ఇందులో మనం పెరుగు సోంఫ్ అన్ని రకాల మసాలాలు వేసి చేసుకోవాలి దీన్ని ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఇలాగే ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు కేవలం మన ఫోన్లోనే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చూడొచ్చు మీరు ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ యాప్ని ఒత్తినట్టయితే మనకి నచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మీరు చూడొచ్చు వంటల ప్రోగ్రామ్స్ కామెడీ ప్రోగ్రామ్స్ మన ఈటీవీ వేరే ఛానల్స్లో వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చూడొచ్చు కాబట్టి తప్పకుండా మన ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చక్కగా చూడండి ఇప్పుడు చూడండి మన ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఫ్రై అయ్యే ఇంకా మరొక రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని కూడా మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ చేసేసుకోండి మన ఉల్లిపాయలు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ రాగానే మనం స్టవ్ కట్టేద్దాం దీన్ని కూడా మిక్సీ జార్లో వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం మన శనగలు మనం చక్కగా వెల్లుల్లి పసుపు అన్నీ వేసి చేసుకుందాం దీన్ని కూడా మనం గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ దీంతో బిల్లలు తయారు చేసుకుందాం వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసి ఈజీగా ఉంటుంది సో బిల్లలు ఫ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ గ్రేవీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాం శనగలు వేసి చేసిన పప్పు మిశ్రమం రెడీ అలాగే మనం ఉల్లిపాయలు మిరియాలు పసుపు వేసి చేసిన మిశ్రమం రెడీ ఇదేమో మనం గ్రేవీ చేద్దాం ఇది మనం పప్పు నానపెట్టుకున్న దానికి ఏమో కొంచెం చూడండి అంటే బిల్లల్లా చేసుకోవడం అంటే మీకు కావాల్సిన సైజులో చేసుకోవచ్చు చక్కగా తీసుకోండి కొంచెం చేతులు తడుపుకోండి తడుపుకొని మనం దీన్ని సన్న ఇలా మీకు ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో ఈ బిల్లలు చేసుకోండి సో చేసుకొని దాన్ని మనం వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకోండి కొనలు మరీ సన్నగా ఉంచకండి కరకరలాడేలా దీన్ని సేమ్ లెవెల్లో మనం చేసుకోండి దీన్ని కావాలి అనుకోండి మీకు ఇంకా చిన్నగా కావాలి అంటే ప్లాస్టిక్ కవర్లా తీసుకొని దీని మీద కూడా ఈ బిల్లలు తయారు చేసుకోవచ్చు తయారు చేసి లైట్గా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత తీయండి మనం దీన్ని గ్రేవీ తయారు చేసి ఆ గ్రేవీలో ఈ బిల్లల్ని ఎలా వేసుకోవాలనేది చూద్దాం మనకు కావాల్సిన సైజుల్లో మనం చేసుకోవచ్చు కొంచెం చిన్నగా లేకపోతే కొంచెం పెద్దగా ఇది ఫుల్గా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనకి కొంచెం బయట కలర్ వస్తే చాలు ఎందుకంటే మళ్ళీ దీన్ని మనం గ్రేవీలో వేసి కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి మన బిల్లలు రెడీ ఇప్పుడు దీన్ని మంచి చాప్స్ కర్రీలా తయారు చేసి దాంట్లో దీన్ని వేసుకుందాం మనం ఉల్లిపాయలు మిరియాలు పసుపు వేసి మనం తయారు చేసుకున్న ఈ పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దీంతో మనం ఇప్పుడు గ్రేవీ తయారు చేసుకుంటాం 
బిల్లలు రెడీ కూర తయారు చేసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది అయితే ఇందులో మళ్ళీ కొంచెం నూనె వేసుకుందాం అయితే నూనె మరీ వేడిగా ఉండకూడదు మనం ఈ మసాలాలు వేసేటప్పుడు కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉన్నప్పుడు వేసుకోవాలి లేకపోతే మసాలాలు వాడినాయనుకోండి బాగోదు దీంట్లో ఎండుమిరపకాయలు ఆ ఎండుమిరపకాయల వల్ల ఇంట్లో ఫ్లేవర్ బయటకు వస్తుంది ఇందులో చిట్టి ఉల్లిపాయలు ఈ చిట్టి ఉల్లిపాయల్ని కూడా కొంచెం ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుంటూ దీంట్లో మనం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి ఆ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్దని కూడా ఈ విధంగా కలిపి దీంట్లో మనం కొంచెం పెరుగు ఆ లైట్గా పెరుగు వేసి దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసి మిగతా పెరుగును కూడా మనం దీంట్లో వేసేసుకుంటాం ఇది మొగలాయి వంటల్లో చాలాసార్లు ఇలా పెరుగు వేసి చేసుకుంటాం ఇందులో మనం కారం కూడా వేసేసి మనం దీంట్లో కలిపేసుకుంటాం పెరుగు మనం వేసేటప్పుడు మంచిగా బీట్ చేసి వేసుకోండి అయినా కొంచెం దానా దానాగా వచ్చినా పర్లేదు దీన్ని చక్కగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు దీంట్లో మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మన ఉల్లిపాయ మనం మిరియాల పేస్ట్ దీన్ని మనం స్లోగా కుక్ చేసి మనం టేస్ట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి దీంట్లో మన ఈ ఉల్లిపాయలు మన మిరియాలు మనకి ఆ కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ ఆ దానా దానాగా ఉన్నదాన్ని మంచి సిల్కీలా చేయడం కోసం ఈ ఉల్లిపాయల పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చక్కగా కలిసిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు ఊహించి ఉండరు మనకి కావాల్సినట్టుగా మన గ్రేవీ ఎంత ఫాస్ట్గా ఈజీగా వచ్చేసి చూడండి కావాల్సిన విధంగా గ్రేవీ రెడీ అయింది కానీ ఈ బిల్లలు కొంచెం కుక్ అవ్వాలి ఇందులో కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని తర్వాత కొంచెం కస్తూరి మేతి కస్తూరి మేతి చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అందుకని కొంచెమే కస్తూరి మేతి ఏంటి మన మెంతి ఆకు పాకిస్తాన్ ఒక కస్తూరి అనే రీజన్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి వచ్చే ఆ కస్తూరి మేతి మనకి ఆ మంచి సువాసన ఉంటుంది దాన్ని మనం బటర్ వేసుకుంటే ఆ మంచి ఫ్లేవర్ ఎనాన్స్ చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు మనకి గ్రేవీలో మనం బటర్ వేసే ముందు ఫస్ట్ రుచిని ఇంకా ఉప్పు పడుతుంది దీంట్లో చిటికెడ అంత పంచదార లైట్గా ఫ్లేవర్ అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు దీంట్లో మన పచ్చిమిరపకాయలు ఈ బిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బిల్లల్ని కూడా ఇందులో వేసేయండి మనకి ఎప్పుడైనా ఇళ్లల్లో వెజిటేరియన్ ఉంది నాన్ వెజిటేరియన్ తినే వాళ్ళకు కూడా ఈ విధంగా చేసి పెట్టారనుకోండి వెరైటీ వెరైటీగా ఉంటుంది మీరు వెజిటేరియన్ బిర్యానీ చేసి ఇలాంటి బిల్లల కూరలు మనం చేసి పెడితే తినేటప్పుడు ఏంటిది ఇది అని వెరైటీగా తింటుంటారు మనకి ఆ మిరియాలు తో చేసిన ఆ గ్రేవీ మనం వెజిటేరియన్ ఇది తింటూ ఉంటే మీకు ఒక మంచి ఫ్లేవర్ అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు లాస్ట్లో చెప్పాను కదా ఆ కస్తూరి మేతి వేసినప్పుడు దీంట్లో కొంచెం వెన్న వేసుకుంటే దీని రుచి మరింత పెరుగుతుంది గ్రేవీ ఇంకా మీకు కొంచెం పలసగా కావాలంటే దానికి తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి దీన్ని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు దీన్ని స్లోగా మగ్గనివ్వండి వేడి వేడిగా వడ్డించుకోండి కూర రెడీ పర్ఫెక్ట్ చూడండి మన బిల్లల కూర మనకి పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం ఎండు మిరపకాయలు వేసాం అన్నీ వేసాం మిరియాలతోటి బిల్లలు పిల్లలు ఇష్టపడే మన పిల్లల కూర రెడీ కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోండి వేసేసి ఇంకేంటి మంచి బిర్యానీ పులావ్ దేంతో అన్న వడ్డించండి వెజిటేరియన్ వంటకాల్లో అద్భుతంగా టేస్టీగా చాలా బాగుండే మన మిరియాల చాప్ కర్రీ అది కూడా పిల్లల కూర చక్కగా చేసుకోండి తినండి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయండి కానీ టేస్ట్ చేసేద్దాం చాలా అద్భుతం మన ఉల్లిపాయ అన్ని దీన్ని మనం సాఫ్ట్గా చేసుకొని ఆ గ్రేవీతో పాటు దీన్ని ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని మీరు రొట్టెలతో కూడా తినచ్చు దేంతో తిన్నా అద్భుతం ఇంత మంచి వెజిటేరియన్ వంటలు ఉంటే నాన్ వెజిటేరియన్ ఎవరికి కావాలి పెళ్ళిళ్ళల్లో వాటిల్లో వెరైటీగా మీ ఇంట్లో ఫెస్టివల్స్ ఏం జరిగినా వెరైటీ వెరైటీ వంటలు చేయండి చూస్తారు కదా మన మిరియాలు అలాగే ఉల్లిపాయల చాప్ కర్రీ అది కూడా మనం శనగలతోటి మన బిల్లలు తయారు చేసి చేసాం చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ఉల్లిపాయ మిరియాల చాప్స్ గ్రేవీలో శనగ బిల్లల కర్రీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా మిక్సీ జార్లో వెల్లుల్లి సోఫ్ పచ్చిమిరపకాయ అల్లం ముక్కలు మసాలా పొడి నానపెట్టిన శనగలు వేసి చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్లో నూనె వేసి మిరియాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పసుపు వేసి చక్కగా కలిపి వేయించుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి అది కూడా పేస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని చూపించిన విధంగా చిన్న చిన్న బిల్లలుగా నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మరొక ప్యాన్లో నూనె వేసి హోల్ గరం మసాలా ఎండుమిర్చి 
చిట్టి ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా పెరుగు వేసి కలిపి ఉప్పు వేసుకుందాం కారం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయల పేస్ట్ వేసి కుక్ చేసుకోవాలి కొంచెం తగినన్ని నీళ్లు కసూరి మేతి పొడి వేసి కుక్ చేసుకున్న తర్వాత చిటికెడు పంచదార పంచిమిరకాయ ముక్కలు మనం చేసుకున్న శనగలతో చేసిన బిల్లలు కూడా వేసి మనం దాంట్లో కొంచెం వెన్న కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి దీన్ని వేడి వేడిగా పులావ్ బిర్యానీలతో వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్